Поехали. Итак, уважаемые дамы и господа, студии в области. Сегодня 18 декабря 2014 года и 14 часов 4 минуты. Мы начинаем наше сегодняшнее праздничное занятие. Добрый день, уважаемые коллеги. Всех вас днем наступающим вечером Святого Николая. Я вам желаю, чтобы он исполнил все ваши самые заветные желания. Во-первых, чтобы у вас было здоровье. Во-вторых, чтобы вы умели мечтать. А в-третьих, чтобы вы умели, имели силы, желание, вдохновение эти мечты осуществить. А я всегда готова вам помочь. С праздником! Ну, а сегодня я хочу с вами поделиться не только клиническим опытом, но еще и своей нормативной базой. Я давно обещала семейникам и, в общем-то, сбрасывала уже на электронную почту, но поняла по последним э, совещаниям, по последним э, с аттеста... по разговорам с докторами на аттестации, что не все, к сожалению, эту нормативную базу имеют. Итак, я вам оставляю, и это будет висеть здесь, на этом сайте, те нормативные приказы, которые регламентируют э, работу нашу по оценке качества клинической, статистической, инструментальной, в общем, медицинской работы. Тут целый сборник приказов. Я попрошу первый слайд. Целый сборник приказов. Посмотрите, от 751-го тут ну, много приказов. И заканчивается он следующий... А, нет, мы вместили на одном слайде. Заканчивается оно 2013 годом. Посмотрите внимательно эти приказы. И создайте у себя клиника-экспертные комиссии, как которые должны определить критерии качества, по которым вы будете сами оценивать э, свою работу. И э, проверяющие организации управления здравоохранения тоже будет проверять, исходя из ваших же критериев. Критерии можно менять. Не выбирайте сразу 10 или 20 критериев. Я очень часто прихожу и вижу, что 10-20 критериев выбрано. Выберите 3 или 4, но выполните. И возьмите э, те критерии, которые на самом деле присущи вашему району, которые действительно вам бы хотелось подтянуть. Но это и, и клиническая работа, это и инструментальная работа, это должна быть и работа с нормативной вот этой базой. Вот постарайтесь в этих трех-четырех пунктах, критериях осветить эту работу. Вы посмотрите эти приказы, здесь основной из них 693 2013 года про организацию клиник экспертной оценки якости медичной допомоги, допомоги, но и все остальные тоже, поэтому имеют значение, поэтому выберите критерии, организуйте КЭК, издайте приказ по вашему учреждению и выполняйте э, те требования, которые изложены в этих приказах. Следующий, пожалуйста. Локальный формуляр, уже вышел шестой формуляр э, государственный лекарственных средств. На основании его все мы обязаны сделать локальные формуляры. Если кто-то еще не успел, потому что седьмой уже на подходе, шестой уже нужно было давно сделать, да, то воспользуйтесь, пожалуйста, вот этими приказами, которые дадут вам э, ориентировку, как составить локальный протокол. На основании стандартов общих никто не отменял 507 приказ, но есть уже и клинические протоколы, и стандарты по каждой специальности, поэтому их тоже нужно учитывать. Ну, исходя локальный протокол, всегда нужно составлять, исходя из ваших возможностей и потребностей. Следующий. Неотложные состояния. Пожалуйста, это и дети. Вот этот, смотрите, приказ 437 2004 года для деток, потому что часто спрашивают на аттестации, как вы окажете помощь ребенку, когда у него там судороги, кома, гипо, гипергликемическая. Многие догадываются, взрослые доктора, но, в общем-то, зачем догадываться, если есть нормативный документ, который это все регламентирует. Посмотрите, пожалуйста, его, посмотрите, пожалуйста, также э, те приказы, которые касаются неотложных состояний у взрослых, и вы будете готовы и на аттестацию, и к проверке комиссии. И, честно сказать, самое главное к оказанию помощи нашим пациентам. Вы семейные доктора, поэтому вам нужно оказать помощь и детям, и взрослым, и старикам. Вот это самое главное. Самое главное – это наши пациенты и то, как мы им оказываем помощь. 
А это КИК, инфекционный контроль, это те приказы, здесь я включила и два приказа по областной больнице, они для вас не являются нормативными, и просто были в базе данных и попали. А вот верхние два, это наказ МОС и указ президента, как раз касается регламентации нашей деятельности по инфекционному контролю. Вы тоже должны их знать, уважаемые коллеги, и главные врачи, уважаемые ночмеды, организаторы здравоохранения, методисты. Должны знать эти приказы, как и все перечисленные мною выше, и обязательно наладить работу и вот этой комиссии по инфекционному контролю на вашей базе тоже. Это тоже все будет проверяться. Эти приказы будут висеть на базе вместе с моим докладом, поэтому в электронной базе данных. Поэтому вы сможете в течение месяца их скопировать, их найти, посмотреть. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, ко мне обращайтесь. Я включила еще один приказ по домедицинской помощи. Да, он тоже очень важен, 398-14 года. Пожалуйста, его тоже проработайте. Это медсестринская помощь, это доврачебная помощь. Очень важный приказ для медсестринства. Спасибо большое. Вам, а вот сейчас мы уже сможем перейти и к нашему докладу и поговорить немножечко о клинике. У нас сегодня с вами тема цирроз печени, возможности терапии. Цирроз печени. Грустная тема. Была грустная. А сейчас совершенно не грустная, потому что эти пациенты живут очень долго и, позвольте заметить, счастливо, если только мы умеем их правильно лечить. На самом деле сегодня открыты очень большие возможности для лечения этого финального, терминального, к сожалению, заболевания печени. Кто будет внимателен, тот найдет и дополнительную терапию для лечения гепатитов С и Б. Но заказали вы именно Цирозы. Хотели послушать именно цирозы, поэтому именно цирозы я вам сегодня и читаю. Основные причины развития цирроза в печени, посмотрите, алкогольные, вирусные, да, 52-42%, и на нашей территории это действительно истина, потому что у нас высокоэндемичный район по хроническим вирусным гепатитам В и С, и э, заболеваемость иногда... Но это 25-летней давности исследования, проводили его еще силами Советского Союза, сравнили заболеваемость в Молдове, на юге Украины и на севере Украины. Так вот, в Молдове и на юге Украины в 20 раз выше заболеваемость гепатитами была, нежели в других районах. Почему-то вирус любит наш регион. Отсюда вы видите алкогольные, да, имеют значение. Я бы еще сказала, что 30-35% из них это сочетанные, к сожалению, поражения, что очень пессимистично выглядит, потому что и гепатит С, и гепатит Б, и алкоголь, к сожалению, точкой приложения имеют одни и те же структуры в печени. Поэтому и страдают вдвойне. И 6% проходится на аутоиммунные гепатиты, их как следствие циррозы печени и первичный билярный цирроз, о котором вчера мы частично уже говорили. Итак, что же такое цирроз печени? Необратимый, поспорила бы, поспорила бы, потому что у людей с алкогольным прошлым, у людей, которые злоупотребляли алкоголем, но прекратили это делать и начали лечиться, к сожалению, да, есть структурные изменения, которые невозможно изменить, но процесс регрессирует, и печень имеет восстановительные способности, поэтому она регенерирует, и мы имеем очень часто достаточно положительные результаты при лечении этих заболеваний. А вот диффузный процесс, вот с этим не поспоришь, потому что да, печень – это биохимическая лаборатория, к сожалению, вирус поражает ее всю, Иногда больше правую, иногда больше левую долю, но нет интактной паренхимии печени, и, к сожалению, мы имеем дело с диффузным процессом. Характеризующийся наличием фиброза, 
и перестройкой нормальной архитектоники и сосудистой системы печени, с узелковой трансформацией и внутрипеченочными сосудистыми анастомозами. Ну, вроде бы э, все сказано. Я подобрала такое определение, в котором действительно каждое слово важно. Перестройкой нормальной архитектоники вот эти узлы регенерации в печени, которые, в общем-то, хороши или плохи. А если бы их не было, то печень умерла бы навсегда, а так она восстанавливается и служит ее владельцу. Но, к сожалению, это приводит к узелковой трансформации и, самое главное, нарушению внутрипеченочного кровообращения. И подключает второй патологический механизм э, нарушения кровообращения, тромбозы, стаз, портальная гипертензии и повреждение печени уже не вирусом, не алкоголем, а именно нарушением кровообращения. Сотни миллионов страдают в мире. 40 тысяч умирает ежегодно, в том числе 10 тысяч от гепатоцеллюлярной карциномы. Очень мелкий слайд, но нам и не нужно его разбирать подробно. Давайте посмотрим. Мы все здесь приблизительно знаем. Ну, посмотрите, на первом месте у меня стоит вирусные гепатиты B, C, D, G, TTV вирус. Мы еще знаем, да? А гепатит А, где он потерялся? Я вчера только говорила, что он часто приводит к стеатогепатитам. И он имеет значение для развития цирроза тоже, если он превратился в какой-то хронический гепатит, который мы иногда определяем не поствирусный, а криптогенный, потому что не можем доказать вот взаимосвязь между этими двумя вещами. Алкоголь, безусловно, да, 50% пациентов – имеет, к сожалению, и такой триггерный механизм развития цирроза печени. Метаболические нарушения. Это гемохроматозы, это болезнь Коновалова-Вильсона или нарушение обмена меди, да? кистозный фиброз, муковисцидоз. Ну, это часто, наиболее часто встречаемые наследственные заболевания. Есть и другие, они здесь перечислены. Остановлюсь только на порфириев. Нарушение порфириного обмена, мы очень редко ставим эти заболевания. У нас, к сожалению, эти пациенты доживают до цирроза без медицинской помощи. Обратите внимание, почитайте, как их диагностировать. Если интересно, сделаем лекцию по таким редким заболеваниям печени, но это следующая тема. Заболевания желчевыводящих путей. От первичного билярного цирроза, первичного склерозирующего холангита, холецистита, в том числе и желчекаменной болезни, до холангиопатии, которые наиболее часто встречаются у детей и очень часто бывают врожденными. Я привела вам наиболее распространенные врожденные синдромы. Нарушение венозного оттока из печени да, – это Венооклюзионная болезнь – это синдром или болезнь Бадакиари, тромбоз портальной вены, который имеет свою симптоматику и очень часто э, бывает в результате каких-то инфекций, перитонита, э, травмы брюшной полости. И диагностируется, к сожалению, только тогда, когда увеличивается селезенка, и мы э, видим признаки портальной гипертензии, обнаруживаем на доплероскопии, а так лучше всего, ну или на ангиографии, что есть поражение сосудов, а именно портальные вены. Лекарства, лекарственные заболевания печени совершенно нередки. Посмотрите, какая у нас когорта огромная пациентов, которые лечат длительные, вялотекущие хронические заболевания. И это даже не туберкулез, я имею сейчас в виду, и не ВИЧ-инфекцию, и даже не гепатиты, лечение которых тоже сопряжено с применением токсических веществ, не безразличных для печени. А это больные с системными заболеваниями снительной ткани. Посмотрите, ревматоидный артрит, который пожизненно получает метатриксат или азотиоприн. Больные с системной красной волчанкой, узелковым периартритом, больные с эндокринной патологией, которая и сама негативно влияет на состояние печени. Но мы еще часто применяем и меркозалил, и другие препараты, которые тоже э, токсически воздействуют на печень хозяина человека. 
Поэтому лекарственные поражения очень чистые. Если вы видите цирроз или гепатит и не знаете его причину, не спешите ставить слово криптогенный. Я его вообще не приемлю. Клиницист обязан поставить точный диагноз, иначе как же он будет лечить? Очень небольшое количество гепатитов, 2-3%, до 5% мы имеем право какое-то время сомневаться. Но в общем-то, в принципе, клиницист должен поставить диагноз. Иммунные нарушения. Это аутоиммунные гепатиты, они бывают трех видов, первого, второго и третьего. Первый характеризуется тем, что в крови определяются антинуклеарные антитела. При втором мы обнаруживаем антитела к гладким мышцам и при третьем антитела к микросомам печени и почек. Ну, к сожалению, хрень редьки не слаще, как говорят у нас, поэтому все это, все это тяжелые заболевания, и все они лечатся тоже с применением анти, вернее, подавляющей иммунный ответ терапии, то есть это глюкокортикостероиды, или, к сожалению, цитостатики, тот же азотиаприн. Ну и другие разные причины, это может быть, вы видите, к сожалению, и инфекционные заболевания, это могут быть и гельминтозы различные, это и те же системные заболевания снительной ткани, вы помните про люпус гепатит, как и люпус нефрит, да, при волчанке очень часто поражается печень, как правило, она поражается, это один из симптомов этого, к сожалению, тоже трагического заболевания. И вот посмотрите, где я внизу поставила этот гриптобен, криптогенный цирроз. Вот так и он в вашей практике должен занимать примерно такое же место. Следующий. Любое заболевание имеет этиологию, о которой мы только что поговорили и увидели, что она весьма разнообразна, да? И патогенез. Как же происходит эволюция хронического гепатита в цирроз печени? Ну, во-первых, она зависит, безусловно, от триггерного механизма и от нашей иммунной системы. В кои-то веки, каждый раз я ее упоминаю, потому что без нее нигде не обходятся все болезни от иммунной системы. Поэтому в зависимости от того, как реагирует иммунная система, мы будем иметь течение острого гепатита, хронического гепатита и цирроза. Но давайте с вами посмотрим вот так. Если человек впервые заболел хроническим гепатитом, у него острый вирусный гепатит, хорошо иметь высокий иммунитет, а очень высокий, а недостаточный. А вот я вам скажу, что в одинаковой мере плохо и недостаточно иметь, и чрезмерно высокий. Чрезмерно высокий переведет к фульминантному гепатиту, когда иммунная система найдет сразу весь вирус во всех клетках печени и все это разрушит. Это закончится, к сожалению, смертью пациента. Если недостаточно иммунитета, тогда процесс обязательно хронизируется, и мы тоже будем иметь цирроз, но через энное количество времени. Поэтому иммунная система должна быть стабильной, она должна быть сбалансированной. Что еще имеет значение? А еще имеет значение защитные свойства печени. А как защищается она? Как защищается паренхим от гибели? Да? Регенерацией, узлы регенерации. А святое место пусто не бывает. Там, где не регенерировали паренхиматозные клетки, будут регенерировать какие Клетки стромы – это коллаген. И вот когда э, преоблада... имеет место преобладание синтеза коллагена над его распадом, вот тогда и возникает быстро фиброз печени. А хорошо, если преобладает распад над синтезом? Нет, тоже плохо. Тут тоже важен баланс. Чем больше коллагеназы разрушат коллагены, тем больше его будет синтезироваться. Мы тоже можем запустить вот такое патогенетическое звено по механизму обратной связи. Так что же такое по определению ВОЗ, цирроз печени? Это процесс, который характеризуется непрерывным некрозом паренхематозных клеток, которые, в которых поддерживается непрерывное хроническое воспаление. Это процесс непрерывной регенерации этих печеночных клеток. Это процесс, характеризующийся несбалансированным фиброгенезом, потому что в самом фиброгенезе ничего плохого нет. Это защитный механизм, восстанавливающий строму печени. И в результате нарушения архитектоники печеночной дольки 
с появлением ложных долек и нарушением микроциркуляции. Следующий. Надо я остановлюсь на фиброгенезе. Я вам сказала, что это нормальный процесс, широко распространенный и универсальный. Это процесс восстановления и регенерации всех органов, и поджелудочной, и мозга, и так далее. Основу его составляет накопление протеинов внеклеточного матрикса и тканевых коллагеназ, основным источником которых являются звездчатые клетки печени. В развитии патогенеза цирроза Огромное значение имеет два вида клеток, три вернее. Это клетки ИТО, клетки Купфера, ИТО это и есть звездчатые клетки, клетки Купфера, которым раньше приписывали основную роль, но у них роль действительно важна, но и клетки эндотелия сосудов. Вот разбалансированность взаимодействия этих трех видов клеток приводит, к сожалению, к развитию цирроза печени. Что приводит, к чему приводит активация звездчатых клеток? А вот они и продуцируют медиаторы воспаления. И начинается все опять-таки с интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли. Далее присоединяется интерлейкин-6, интерлейкин-8, 10, 12 и так далее. Включается система э гуморального и клеточного иммунитета, то, о чем я говорила вчера, и начинается иммунно-опосредованное воспаление, потому что все длительные заболевания, как то системная красная волчанка, да, ревматоидный артрит, это иммунно-обусловленные заболевания. Компонент иммунного воспаления может быть разный. Где-то он манифестирует и занимает 100%, где-то он является компонентом, но тем не менее он всегда присутствует. Активированные звездчатые клетки становятся главным источником избыточной продукции внеклеточного матрикса. То есть вот этого самого коллагена. Основное значение имеет первый, третий ну и четвертый типы коллагена, которые вырабатываются этими клетками, распространяются в пространстве дисе, и пространство дисе как бы прорастает этим коллагеном и становится похожим на капиллеризированное русло, вот на такую губку, не реку, а губку, где эритроцитам, лейкоцитам, белкам нужно пробираться по лабиринту вот этих маленьких капилляров, что естественно замедляет кровоток в печени и уменьшает приток к ней артериальной крови и отток венозной и не приводит к необратимым последствиям. Что же делают клетки Купфера? А вот клетки Купфера синтезируют металлопротеиназы. Это белки, которые разрушают коллаген. Если есть сбалансированность между работой этих двух клеток, то тогда коллагена много и не будет. И тогда не будет такой сильной капиллеризации русла. Следующий. Иммунологию не буду больше останавливаться, мы пропустим этот слайд, я в общем-то все сказала, и мы понимаем патогенез, и заканчивается это опять-таки циклом арахидоновой кислоты, выделением лейкотриеном, перекисным окислением липидов, а все оболочки всех клеток, в том числе и печени, это липидные оболочки, фосфолипидные, то есть разрушение этого липидного слоя даст нам, к сожалению, разрушение клеток, повышение в крови ферментов внутриклеточных и клинику хронического гепатита. Какие же факторы усиливают прогрессирование фиброза? К сожалению, возраст больных, лица старше 40 лет – к сожалению, более уязвимы в этом плане. Мужской пол, женские половые гормоны защищают женщин от быстрого прогрессирования фиброза в печени. Длительность инфицирования, то есть у людей, которые длительно болели гепатитом С или Б, ВИЧ-инфекцией, печень более поражена и у них больше склонности к развитию фиброза. Уровень веремии высокий, все, что выше 10 в 5 Уровень миремии является патогномоничным для развития фиброза печени. 
степень фиброза в момент инфицирования первичного. То есть если у человека был алкогольный фиброз в печени, и потом он заболел еще гепатитом С, или, не дай бог, шистосоматозом, еще каким-нибудь другим заболеванием, системной красной волчанкой, то цирроз печени разовьется, безусловно, быстрее, потому что готова основа. Алкоголизм. No comments, наркомания no comments, высокий индекс массы тела, а это вот то, что, с чем мы точно должны бороться, но это все не так легко. Мы говорили с вами уже о э, стеатогепатитах, стеатогепатозах и циррозах печени, то есть это тоже большая проблема на сегодняшний день. Сахарный диабет первого-второго типа, в том числе в рамках метаболического синдрома, имеет огромное значение для развития фиброза печени. Гиперинсулинизм, гиперхолестеринемия. Это тоже большая проблема. Почему? Чем лечится гиперхолестеринемия? Статинами, препаратами, которые должны улучшить состояние сосудов печени, пораженных атеросклерозом, но вместе с тем они сами настолько токсичны, что очень сложно предложить их к применению в данной, в данной патологии. Единственным препаратом, который возможен в применении, является ВАБ-1. Артериальная гипертензия имеет огромное значение. Помните, я вам сказала, патологический круг с нарушением микроциркуляции, а если у нас еще спазм, микроспазм за счет артериальной гипертонии, то наша, ну не наша, а печень пациента, к сожалению, будет еще больше страдать, и фиброз еще быстрее будет развиваться, поэтому у этих пациентов они должны быть комплексными. Если у пациента есть сахарный диабет, системная красная волчанка, гипертония, мы должны аккуратно коррегировать в течение всех этих заболеваний. Коинфекция, к сожалению, ВИЧ вирусом Б, и коинфекция, и суперинфекция. А в чем разница? Коинфекция, когда человек заражается одновременно двумя вирусами. Суперинфекция, когда на какой-то гепатит садится, допустим, на вирус гепатита С, приходит еще вирус гепатита Б, ВИЧ или другая инфекция, торч, любая из торч, э, тот же цитомегаловирус, ничем, кстати, не легче, не лучше, чем вирус гепатита С, да и вирус простой, простого герпеса, а особенно шестого типа герпеса, это, это, тоже, это тоже гепатиты, это тоже те пациенты, которые дадут нам когорту лет через 20 больных с циррозом печени. Синдром перегрузки железа, например, при талассемии и, и поздняя кожная, кожная порфирия, это заболевание, которое характеризуется нарушением порфиринового обмена, мы находим уропорфирины в моче и в кале, редкое заболевание, но оно, как правило, приводит к циррозу печени следующей. Вот так мы с вами потихонечко от иммунологии, триггерных механизмов, патогенеза, факторов риска добрались до диагностики. Как же мы будем диагностировать цирроз печени? Ну вот если хронический панкреатит, который характеризуется уже только секреторной, вернее экскреторной недостаточностью, на первых порах трудно диагностировать, то цирроз тоже нелегко, потому что первые признаки цирроза, они компенсированы, и мы можем их увидеть только инструментально. Больной не придет со сытом в начальных стадиях фиброза, не цирроза печени. И портальную гипертензию нам нужно уточнить, поэтому все пациенты с гепатитами должны приходить на скрининг на УЗИ, и мы можем увидеть признаки портальной гипертензии, расширение вены порта, расширение селезеночной вены и на хороших аппаратах эксперт-класса, а они дают такую возможность, и у нас в областной поликлинике есть такой аппарат, в 403 кабинете мы можем увидеть практически как на компьютерном томографе паренхиму печени и видеть узлы регенерации, можем говорить о начавшемся фиброзе печени. Магнитно-резонансное исследование, безусловно. Магнитно-резонансное исследование с контрастированием сосудов печени, безусловно. Фибросканирование, есть в Одессе и фибросканы тоже. 
Методы химической биопсии – это шкала фиброско, которая учитывает в себе альфа-2 макроглобулины, гаптоглобин – это все воспалительные белки группа дисперсные, гамма-глобулины, гамма-глутамилтранспептидазу, общий билирубин и другие показатели. И тоже по увеличению этих показателей мы можем судить о том, что скорее всего у пациента формируется фиброз печени. Ну вот мы добрались до самого интересного, это лечение цирроза печени. С чего мы начнем лечить циррозы печени? Безусловно, с первой причины. Если у нас есть сахарный диабет, мы будем корректировать его течение. Если у нас тиреотоксикоз, безусловно, мы начнем с коррекции функции щитовидной железы. Если у нас гепатит С, мы начнем с лечения хронической вирусной инфекции. Если лямблиоз лечение лямблиоза. Не привожу вам здесь схемы, потому что не предмет сегодняшней беседы с нами лечение хронических заболеваний печени, а у нас упор именно в фиброз печени. Поэтому посмотрите сами, если будет интересно, в следующем году вот на наших телеконференциях мы разберем. Если не сложно, пришлите, пожалуйста, мне ту тематику, которую вам интересно было бы слышать, не только гастроэнтерологическую, любую вы можете прислать и на сайт, на мой электронный адрес, вы все его знаете, и на областной информационно-аналитический центр господину Тяпкину, и мы учтем ваши пожелания в составлении следующей программы. Итак, если мы имели токсический гепатит на фоне неблагоприятных условий труда, мы должны откорректировать их. А если это был лекарственный гепатит, мы должны отменить токсические препараты, которые обладают гепатотоксическим действием. Алкогольная зависимость. Безусловно, нужно объяснять таким пациентам. Я немного знаю пациентов, которым я сказала, если не бросишь пить сейчас, то через год-два будешь иметь цирроз и умрешь. Немного знаю, которые испугались и все-таки бросили, но такие люди есть, поэтому тут выбор за пациентом, наше дело предупредить. Нормализация обменных нарушений, здесь имеется в виду и сахарный диабет, и гемохроматозы, и болезнь коновалова Вильсона, и кожные порфирии, и многие другие заболевания, а бета-липфа протеины мия, очень много альфа трипсины мия, очень много заболеваний, которые характеризуются в конечном итоге появлением фиброза в печени. Эрадикация паразитарной инвазии. Вот это то, что мы очень часто упускаем, хотя сельские жители у нас имеют домашние животных, домашний скот и очень часто заражаются и аскоридозом, и другими заболеваниями. Я уже не говорю о весьма распространенном лямблиозе, который тоже имеет значение для воспаления желчных путей, и в том числе и мелких внутрипеченочных, с последующим развитием фиброза, которая начинается передуктулярно. Устранение бильярной обструкции, которая тоже может быть, как мы с вами говорили, вызвана разными причинами. Да? Это и первичный бильярный цирроз, и первичный слерозирующий хлоногид, и желчекаменная болезнь, и заболевание поджелудочной железы, бильярный панкреатит, и заболевание гастродуаденальной зоны, язвенная болезнь, гастрит, дуаденит, которые тоже будут приводить к приходящей бильярной обструкции. Следующий. Итак, мы с вами пролечили триггерный механизм. Да? Для лечения гепатита в С и цирроза в С в начальных стадиях переменяют противовирусные препараты. Это противовирусные антибиотики, аналоги нуклеозидов, для гепатита и для гепатита Б, и для гепатита С это пигелированные и простые интерфероны и антибиотики в виде ебавирина и его производных. 
интерфероны, какое действие они оказывают. Мы привыкли к тому, что они оказывают только противовирусное действие, запуская в вирусной клетке процессы необратимого изменения, которые приводят к гибели и останавливают размножение вируса. Но интерфероны также способны подавлять активность звездчатых клеток. Помните, те звездчатые клетки и то, которые играют первостепенную роль в патогенезе развития фиброза, уменьшают коллагенообразование и накопление протеинов внеклеточного матрикса. Точно таким же действием обладает и урсонизоксихолевая кислота. Можем использовать ее в особенности, если мы имеем сочетание гепатита вирусного С, а я вам вчера уже говорила, что гепатит С это равняется поражению бильярного древа печени и поражение протоков поджелудочной железы, то здесь этот препарат необходим. Пожалуйста, рекомендую любой из ваших любимых препаратов курса дезоксихолевой кислоты. Глюкокортикостероиды топические и э нетопические, то есть распространенного действия. Ну вот даже не знаю, начинаем мы, наверное, с топических, но в конечном итоге можем перейти и к системным, потому что при гепатитах, при вирусных, вирусные гепатиты – это не заболевание печени, это заболевание всего организма. И вирусные гепатиты В, и С, и Д, и Ж, и А – то есть страдает и поджелудочная, и нервная система, и почки, и легкие, и так далее. Поэтому что же лечить только печень? Лечить нужно э, все органы и все системы, которые задействованы в этом патогенезе. Альфа-липоевая кислота, безусловно, имеет огромное значение для лечения любых гепатитов и в особенности цирроза в печени. Метаболит – это метаболитная терапия, э, которая улучшает, безусловно, прогноз и течение воспалительного заболевания в печени. Антагонисты цитокиновых рецепторов. Тема не новая и достаточно распространенная. Мы имеем достаточно много сейчас цитокиновых препаратов, иммуноопосредованное действие которых оказывается на блокаду то ли рецепторов, к цитокинам, то ли самих цитокинов. Но, к сожалению, в широкой сети они пока у нас в стране недоступны. Ингибиторы ангиотензин, превращающего фермента. Пожалуйста, лучший из них представитель эналаприл. Мы говорили с вами, что в патогенезе нарушение кровообращения в печени и гипертония имеют важнейшее значение. Поэтому применение антигипертензивных средств является патогенетической терапией и имеет огромное значение. Селективные ингибиторы цикла оксигеназы. Да? Ну и существуют еще блокаторы клеток Купфера, в мире существуют, но я не нашла ни одного препарата, который хоть когда-нибудь заходил на Украину. Поэтому с вами поговорим о том, что нам сегодня дано. Урсодезоксихолевая кислота. Третичная желчная кислота, которая образуется в печени и э, транспортируется в кишечник. Это единственная желчная кислота, которая является нетоксичной, не обладает детергентными свойствами и может применяться и имеет 90% лет уже применяется для лечения хронического активного гепатита, ауто, ауто, аутоиммунных других заболеваний печени, таких как первичный бильярный цирроз и первичный склерозирующий холонгит, и которая рекомендована на совещании ИЗЛ, это общество, Европейское общество по изучению печени, для комплексной терапии заболеваний печени, которые вызваны вирусной инфекцией. Показания. Вы видите, мы можем применять и при хронических вирусных гепатитах, и при алкогольных гепатитах в сочетании с адамитианином, липоевой кислотой берлитион, при неалкогольном стеатике, стеатогепатите э в том числе в рамках метаболического синдрома, с коррекцией тех заболеваний, которые 
сопутствует неалкогольному стеатогепатиту. Это или метаболический синдром, или сахарный диабет, или оживление. Как применять урсолизин? Если мы лечим ин, вирусную инфекцию, если у нас элиминирующая терапия э, интерферонами и рибовиином для э, лечения вирусного гепатита С или препаратами для лечения гепатита Б, их достаточно много, тенофавир, например, да, то мы сочетаем по 300 мг 3 раза в день после еды. Курс лечения длительный столько, сколько мы лечим гепатит. Если мы лечим заболевания билиарной системы, желчекаменную болезнь, первичный склерозирующий холангит, первичный билиарный цирроз, то мы можем сместить базовую дозу на вечер, то есть тогда, когда и работают в основном эти ферменты в желчных протоках, и принимать всю дозу, то есть 3-4 капсулы на ночь. Не забудьте что капсулы нельзя разжевывать, это не креон, который можно раскрыть, или не пангрол, который можно растолочь, да, э, их нужно не разжевывать, потому что они должны попасть в 12-перстную кишку и всосаться там, где должны всосаться. Что снижает биодоступность урса дезоксихолевой кислоты? Применение, естественно, холестерамина и других комплексонов и алюминий, содержащих антоцидов. Например, малокс, альмагель. Ни в коем случае не назначайте параллельно. Мы инактивируем дорогостоящий препарат. Какие побочные эффекты могут быть от применения урсолизина? Урса дезоксихолевой кислоты может быть послабление стула, но это один из механизмов его действия. Это случится, если мы передозируем препарат или дадим его натощак, не после еды, потому что желчные кислоты все, в том числе урса дезоксихолевая кислота, во-первых, активируют, мы вчера говорили, ферменты поджелудочной железы, и пангрол лучше дать с урса дезоксихолевой кислотой, а во-вторых, стимулируют функцию кишечника. Итак, ингибирование активации звездчатых клеток. Вы заметили, мы идем по э, стадиям патогенеза, и я вам рассказываю, как воздействовать на каждое звено патогенеза. Ингибирование активации звездчатых клеток, как не дать их возбудиться? Что им мешает, что возбуждает их, когда вирус нарушает их мембрану? А что может восстановить ее? Безусловно, антиоксиданты, витамин Е, Витамин С, альфа-липоевая кислота. Фирма Берлин Химии предлагает нам берлитион. Препараты растительного происхождения. Мы прекрасно знаем силимарин в любом любимом вами э, качестве, в любом любимом вами э, в, в, в форме выпуска. Пожалуйста, это и кепабена, это и легалон и так далее, это и корсил, дарсил и так далее. Ну, к сожалению, сафиронил и цитокины нам сейчас пока что недоступны. Но, вы видите, доступно достаточно много, мы можем пользоваться, и все эти препараты будут ингибировать активацию звездчатых клеток. А можем ли мы подавить уже активированные звездчатые клетки? Да, а оказывается, мы можем. Это средство, которое обладает антипролиферативной активностью. Я бы начала со средств, которые снижают давление в системе портальной вены и печеночных вен. То есть это антигипертензивные препараты. И из них самыми мощными, безусловно, являются ингибиторы ангиотензин, превращающего фермента. И я предлагаю вам эналаприл, золотой стандарт этих препаратов. Статины. Я уже останавливалась на Вабадине, как единственном малогепатотоксичном статине, и рекомендую вам. Но тут всегда нужно думать о риске и пользе от применения этого препарата. Если у нас атеросклероз преобладает над другими патогенетическими механизмами, безусловно, Вабадин будет работать. Если у нас преобладает воспаление и отек, и э, портальная гипертензия, как момент нарушения кровообращения в печени, то лучше воздержаться от применения статинов. Пентоксифилин, наш любимый 
пентоксифилин, который оказывает не только сосудистое действие, но и иммуномодулирующее действие вместе с дибазолом могут применяться. Я не включила, видите, хорошая мысль приходит и по ходу дела, то есть больше знаешь, чем можешь написать. Оба эти препарата можно применять для лечения заболеваний печени в стадии фиброза, потому что они улучшают кровообращение в печени, и дибазол также является иммуномодулятором, то есть будет помощником в элиминации вирусной инфекции. Альфа-липоевая кислота, королева, королева, которая умеет ингибировать пропилгидроксилазы, который стимулирует фактор роста гипотоцитов, который ингибирует интерлекины 1, 2 и потенцирует интерлекин 10, который является противовоспалительным интерлекином. То есть по всем звеньям патогенеза нам альфа-липоевая кислота, а особенно если у нас есть метаболический синдром ожирения или сахарный диабет, является глубоко патогномоничной для лечения фиброза печени. Антиконтрактильное действие. Вот посмотрите, знаем ли мы препараты, которые оказывают антиконтрактильное действие? Все знаем и часто применяем, но только для лечения ишемической болезни сердца. А ишемическая болезнь печени, чем она отличается, коллеги, ничем? И все препараты, донаторы НО – могут быть применены. Это э, препараты, содержащие нитраты. Э, наш любимый нитроглицерин, пролонгированные препараты, которые тоже улучшают э, кровообращение. И, наверное, для э, улучшения кровообращения в печени мы и должны э, использовать пролонгированные препараты. Системно, как и препараты, снижающие давление. Системно, как и альфа-липоевая кислота. Курсами, но тоже системно. Чуть-чуть больше о берлитионе. Я сказала, что это королева, да, потому что она закрывает собой очень многие звенья э, патогенеза, развития фиброза в печени. Это тиоктовая кислота или витамин Э. Какими же действиями обладает альфа-липоевая кислота? Для нас важна правая колонка. Посмотрите, активация антиоксидантной системы. Снижает образование свободных радикалов, уменьшение, уменьшает активность перекисного окисления липидов и таким образом защищает печень. Ну и безусловно, если мы имеем сочетание с сахарным диабетом или метаболическим синдромом, то нас интересует и усиление транспорта глюкоза, и торможение глюконеогенеза в печени, и кетогенеза, да, кетоальдегиды очень вредны для печени, и процессы избыточного неферментного гликирования, то есть разгружает печень от этих процессов. Ну и левое важно, посмотрите, образование активных форм коэнзима А, цикл Крепса и улучшение биохимического состояния печени. Я еще раз напомню вам о тех важных эффектах берлитиона, которые мы применяем именно для уменьшения фиброза печени, это антиоксидантный, это повышение резистентности клеток печени, это противоишемический эффект, это стимуляция свертывания крови для гепатита, это менее важно, а для цирроза, где страдает функция печени и уменьшается э протромбиновый индекс, а значит и свертывание крови, это имеет существенное значение. Следующий, следующий слайд, да, и еще следующий, обладает она также иммуномодулятивным действием, э, спазмолитическим и детоксицирующим эффектом, ускоряя утилизацию аммиака в цикле образования мочевины. Пришли к следующему пункту – повышение репарации тканям, еще одно звено патогенеза. Итак, что мы можем предложить здесь? А можем предложить ту же альфа-липоевую кислоту, а можем 
предложить фосфолипиды в любой вами любимой форме. Я предлагаю Энерлив. Можем предложить орсодезоксихолевую кислоту. Но, к сожалению, вот те верхние э, моменты на, на слайде указаны металлопротеиназы, релаксин, фактор роста бета-1 <coughs> и его, вернее, антагонисты, нам недоступны сейчас. Но вот многое же и доступно. Следующий. Итак, как мы будем вводить берлитион? Начнем мы, безусловно, с капельного введения. Вообще любые препараты, которые существуют, существуют в парантеральной форме для больных с фиброзом печени, и нужно дать в парантеральной форме. А тем более уж для больных с циррозом печени, потому что, вы же знаете, кровообращение по кишечнику очень замедленно, нарушено. Многие ингредиенты из кишечника не всасываются, а пропотевают, вызывая перитонизм, перитонит, и бактерии проходят через стенку кишечника, вызывая явление перитонизма и перитонита. Поэтому сложно пролечить больного параральными препаратами, и мы, безусловно, начнем с внутривенного ведения, растворяя 300-600 мг препарата на э, растворе 0,5-1% натрий хлор. Как нельзя растворять липоевую кислоту? Это одна из врачебных, вернее, медсестринских, врачебных. Врачебных, потому что врач назначает медсестре. Она, липоевая кислота реагирует с ионами, в которых содержатся металлы. Потом такие растворы, как рингер и другие полисолевые растворы, не годятся для растворения альфа-липоевой кислоты. Не годится и глюкоза, потому что липовая кислота будет образовывать тяжело растворимые соединения и с глюкозой тоже. Поэтому будьте внимательны, когда используете препарат, надо его правильно применять. Таблетированный препарат. Мы прочили человека 5-10 дней внутривенным вливанием фосфолипидов, берлитиона, альфа-липоевой кислоты и переходим на стандартную схему пожизненной и очень часто но курсовой терапии. По 600 мг это 2 капсулы в течение 2-3 недель до месяца, а затем мы курсы повторяем 2-3 раза в году. Следующий. Фосфолипиды. Ну, дифирамбов фосфолипидов всегда пою я много, потому что это действительно универсальные восстановители клеточных мембран и мембран внутриклеточных органел. Это высокоспециализированные липиды, которые и составляют основной компонент мембран клеток. Главная функция – это формирование, вот вертится такая красивая штучка, вот показано, как они формируют двойной липидный слой в мембранах клеток и их органел. Обеспечивает молекулярный транспорт и транспорт тех ингредиентов, которые синтезирует клетка, потому что через мембрану это все транспортируется, и если мембрана мало проницаема, не текуча, а фосфолипиды отвечают за текучесть мембраны, то обмен между клеткой и капилляром, между клетком и желчным протоком будет нарушен. Да? Мы помним, что у печеночной клетки два полюса, один примыкает к центральной вене и другой примыкает к желчному протоку внутри печеночного. Таким образом, они поддерживают фосфолипидные мембраны ферментной реакции в организме, работу печеночной клетки, а значит и гомеостаз в целом. Ну, я здесь привела вам еще, и что имеется воздействие на сурфантакт в альвелах легких. Это просто мне стало интересно, и я решила, что вам тоже будет интересно. Потому что мы можем таким способом лечить и муковисцидоз, и заболевания нервные, системные тоже, причем достаточно печальные. Вот поэтому эти липиды и называются эссенциальными, потому что их заменить, то в общем-то, в принципе, невозможно. Мы должны их дать в организм получить. Приношу извинения за этот слайд, рисовала стрелочки, и там, где Синти с коллагена поставила ее вверх, а нужно было вниз, устала, вечер был. Поэтому обращу внимание именно вот на нижнюю часть, восстановление 
нормальной структуры мембран, снижение синтеза коллагена и антифибротическое действие как раз за счет чего? За счет восстановления структур. Звездчатые клетки и то, как возбуждается, когда нарушается их мембрана, значит, ее нужно восстановить. Благоприятное воздействие на липидный обмен, поэтому у больных с атеросклерозом лучше дать, наверное, энерлиф сначала, а потом уже думать о статинах. И стабилизация состава желчи. Фосфолипиды тоже являются стабилизаторами для того, чтобы желчь не выпадала в осадок, не консолидировалась вместе и не выпадала в виде камней, песка и хлопьев. Следующий. Доказательная база. Содержание фосфатидилхолина в гепатоцитах достигает 65%. Вы видите, это рандомизированные слепые исследования, плацебо контролированные. Не буду повторять вам э, о метаболизме и функции фосфатидилхолина, я об этом уже сказала, а вы этот слайд еще раз посмотрите. Не забудьте про текучесть и пластичность мембран. Итак, энерлиф. Начнем мы, безусловно, тоже с внутривенного ведения любого вашего любимого фосфолипида, а продолжим энерливом по 300 мг 3 раза в день. Как долго? 1-3 месяца. Не переборщите в дозе. Вот здесь я не сказала по 2 капсулы, я не сказала по 3 капсулы, сказала по одной 3 раза, но долго. Если у человека небольшой вес, то корректируйте эту дозировку, можно принимать и по одной капсуле в день, если это ребенок и ему достаточно. Не перегрузите печень тоже. Самым лучшим, самым вкусным ее перегружать никогда нельзя. Я не сказала две капсулы. Это рекомендации, которые написаны в аннотации к препарату. Я сказала по одной три раза и долго. Курсы 2-3 в году. Следующее звено патокинеза – стимуляция клеточного апоптоза. Ну вот здесь у нас только единственный препарат, нам сейчас доступны – это урсодезоксихолевая кислота, урсолизин. Специально не остановилась там на этом действии антиапоптическом, оно доказано в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях. Этот препарат применяется сейчас во всем мире для уменьшения программированной смерти клеток или апоптоза. Я указала здесь новые препараты, которые, собственно говоря, уже не очень-то и сильно новые. Есть у нас хумира, есть у нас ингибиторы янукскиназы, тофосициниб и талидомид. В общем, их очень много, и они доступны украинскому рынку но применяется в основном для лечения аутоиммунных заболеваний печени. А можем ли мы применять их при цирозе? Можем, потому что я вам говорила, почему я останавливалась на этом иммунном и аутоиммунном компоненте. Он присутствует всегда в любом воспалительном процессе в печени, который длится длительно и приводит к фиброзу. Есть новые препараты для лечения элиминации вируса, их достаточно тоже много, и препараты спасения, и препараты, которые улучшают действие стандартных препаратов, но это тема отдельной лекции. Осложнение цирроза печени. Еще очень коротко хочу остановиться все-таки на его пессимистических исходах. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, а однажды случившись, как правило, повторяется и не видела пациентов, которые пережили бы более одного, то есть второе является смертельным. Печеночная энцефалопатия, к сожалению, бич, пациенты эти живут долго, но это люди, которые имеют достаточные ограничения своей трудоспособности, поэтому это достаточно серьезное осложнение цирроза печени за счет нарушения биохимической функции печени. Гепатоцеллюлярная карцинома через 20 лет у 25% пациентов с цирозом печени она развивается. Гиперсплинизм с снижением тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов тоже очень частая ситуация. Гепатаренальный синдром, гепатопульмональный синдром, гепатокардиальный синдром. Я их могла бы перечислить множество. 
И последнее, на чем остановлюсь, это асцит, который очень часто заканчивается перитонитом. Почему? Потому что кишечник полнокровен, он не может в систему портальной вены отдать все, что в нем есть, и в нем застой, к сожалению, нарушение проницаемости мембран кишечника, кишечных клеток и транслокация кишечной микрофлоры в брюшную полость с развитием перитонита. Что может помочь в этой ситуации? Антибиотики. Антибиотики кишечные, кишечные в основном, э, с точкой приложения и желательно не всасывающие, не обладающие системным действием. Я предлагаю вам в следующем цикле лекций поговорить как-то об осложнениях цирроза печени и отдельно поговорить о каждом из них, чтобы ну, не сваливать все в одну лекцию, это, наверное, очень сложно. И обязательно эм, симбиотики или пробиотики. Почему люблю симбиотики? Потому что они содержат набор бактерий, которые живут в кишечнике, и питательную среду для них. Чаще всего это биофлавоноиды. Сегодня хочу вас познакомить с препаратом Лактиале. Это отечественный препарат фирмы Фармак, недорогостоящий, очень эффективный, я его очень люблю и очень часто применяю, особенно после того, как исчез с рынка бифиформ, бафурепсен, этот препарат его вполне заменяет, содержит 7 полезных лакто- и бифодобактерий и полезную среду для их роста. Чем интересен препарат? Вот я вам сейчас представила штаммы бактерий, которые доказали в рандинамизированных э, слепых плацебо-контролируемых исследованиях свою эффективность. Да? Вот присмотритесь внимательно к этому слайду. Здесь и бифидум бактериям булгарикум, и козеи, и лонгу, и инфантис, и так далее. Посмотрите внимательно на этот слайд и следующий, пожалуйста.